friends, welcome back to my channel. So, we are going to discuss estimation, costing and valuation in the 11th lecture. So, we have completed the 10 lectures already. Now, we will complete the subject of 3-4 lectures. If you have not done the subject of 3-4 lectures, you will not have to do that. So, we will have to do that. Because I have to do that in the first class. So, you will not have to do that video. You will not have to do that in the first class. So, you will not have to do that in the first class. So, you will not have to do that. Continuation ini ada, untuk series saya itu kandang nukah. Nih kita valar eh useful lah. Mei Mei masa itu, lama mati baca, obviously grade two exam ini nukah valar eh useful lah. Nampak, nampak kita ada class lekap buah. Nampak, nampak kita first one baraya nolada. Plastering and pointing lah. Nampak plastering and pointing ini, rende ni measuring unit meter square, payment unit ten meter square one. Ini ibu de, nampak kita ada rende orang meter square and 10 meter square atau topeng yang mendiun tak terdetik ada. Ini, nama kita niertnya parne boleh. Nama brick masonry loka parne boleh. 10 meter square, 12 mm thick plaster, nama kita cegi nandengil. Ado 1 meter cube work ini berindi. 1 meter cube work ini, nama kita mune parne. Ibu deh inda ana 10 meter square work ini berindi. 12 mm thick plaster, anu beri kendengil. Ado lola sand, alinggil fine aggregate inda boleh mande parne. 0.15 meter cube mana except 1 is to 3. Okay, apa ini? Nama kita. Hetraun tak case side itu berem. Anjawa tak case side itu berem. Yang already 4 cases sebaran. RCC le cost aggregate jende 1 meter cube work inda. Hetra itu. RCC ane gel 0.9 ana. PCC le cost aggregate dia dana 0.95 ana. Pini nama kita brick work le mortar sebaran. Ada 0. 2 ana, pin adu boleh, amala laterite masonry baru 0.16. Ini dia anjaman tu ana 0.10 meter square, 12 mm thick plaster ana. Angi sand alanggil fine aggregate ini dia boleh mana paranya 0.15 meter cube ana except 1 is to 3. Or exceptional case tu, amala mune paranya, ni dah ada no alusi nok. Amala RCC le 1 is to 2 is to 4 ban. Adu boleh dah ni, or exceptional case ana 1 is to 3 ban. Okay, ini nama kita kacau problem senaka. Ini orang concept kita. Kita nama kita kita quantity of cement kita kandu beri kita. 12 mm thick plaster, ana 10 meter square, nama kita jadi tu. Ada, ini ratio 1 is to 4. Macam mana nak kandu beri kita? Quantity of cement itu kilogram, alai. Apa 1 is to 4 ada tu. 1 divided by 4. Hmm, pada cement itu matra alai. Cement itu sah de matra alai. 1 divided by 4 into 1440 into 0.15. 1.15 yang mana 10 meter square. Nama kita plaster ini mesti kita orang fine aggregate alenggil sand ini de boleh mana 0.15. Anggana simbol nama kita 54 kg. Ini ada dua mata question 1 is to 5. 1 is to 5 orang alenggil 1 by 5 into 1440 into 0.15. Mungkin ini proportion answer je denominator le beti asam beri orang lada ulu. Apa cembur 43 point 2 kg. Ini adalah nama kita. Ada proportion dek mana yang kita kandit dia sendiri. Ini adalah nama kita kandu dikian macam. Ini adalah ada macam video. Ada macam slide lekang ni cembur le. Ini adalah satu exception. One is to three very bold. Or exception orang. Apa awal dek nama kita formula tu je. Ini adalah kita tenaga weight dek orang kita kandit dia air kita tidak sendiri orang. Apa nama le? Ini adalah RCC paranya boleh. Hendi ya. Ini beri one is to three dek kandit dia sendiri. Kanan ada beri juga. RCC itu beri cerita orang dalam lalu RCC itu proportion ini dah orang orang yang exceptional case orang dalam itu RCC one is to two is to four orang tu le. Apa ibu deh ini adalah ibu deh nama kita one is to three yang ada plaster ini exceptional case. Apa ni? Saya paranya boleh ini anjuran orang tu kah point nine point nine five pina point two point one six and point one five. Ia orang orang ratio paranya perih. Ada fine aggregate ini dia ano cost aggregate ini dia ano. Ia itu work ini dia ano. Negeri kita manusia le beranam. तो यहाँ पर आने वाले हो रहा ना ये दो आ इन्दर ना पीसीसी आरसीसी ब्रिक मोट सॉरी ब्रिक मेसनरी फिर ना दो वाले लैटराइट मेसनरी मोटा राइट साइड ले आइए ना फाइन एग्रीगेट आना कॉस्ट एग्रीगेट आना प्रोपोर्शन ये दा ओके अपन हम का एक्सेप्शनल केस में होगा वन इस तू त्री आना एक्सेप्शनल केस पर आने द अप Pak quantity of sand deh 0.15 wala 0.14 meter cuban, okay? Apa ini rende karya yang lalu north tu, okay? Nato special case quantity of sand deh 366 kg, quantity of sand deh 0.14 meter cube, okay? Apa ini karya yang tu beri cuka? Apa yang paranya wala, ane amar deh left side deh le work, right side deh le cost aggregate ana, fine aggregate ana, ni deh, ane deh perta, ane deh values 0.95, 0.9, 0.2, 0.16, 0.15, ni deh dua kali. 
എന്നിട്ട് ഇതെവിടെങ്കിലും പേപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ ചുമരിൽ മറ്റു ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെ ടെൻ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ എത്ര കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്നുള്ള ആ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് എപ്പോഴും എപ്പോഴും മനസ്സിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ തന്നെ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്ന് നോക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഓർമ്മ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം സിക്സ്റ്റി സിക്സും പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഒന്ന് ആർ സി സിയിൽ വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ഫോർ പ്ലാസ്റ്ററിങ് വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ഈ രണ്ട് എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും അങ്ങ് മനസ്സിൽ കയറ്റി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി മാറ്റി വെക്കുക ആർ സി സിയുടെ പ്രൊപ്പോഷൻ എത്രയാണ് വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ഫോർ അതിൻ്റെ സിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ കെ ജി ആണ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് പ്രൊപ്പോഷൻ സിമെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കെ ജി ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ആ സിമെൻറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഫാൻസി പോലെ തേർട്ടി ത്രീയും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ പ്രൊപ്പോഷൻ വൺ ഇസ് ടു ടു സി ഫോറും വൺ ഇസ് ടു ത്രീയും ആണ് ആർ സി സിയിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഈ രണ്ട് കേസ് പി എസ് സി എന്തായാലും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക തെറ്റിക്കാതെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ഡയറക്റ്റ്ലി പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിഡക്ഷൻസ് അതായത് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിലെ ഡിഡക്ഷൻസ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിക്ക് മേസ്ണറിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ നോ ഡിഡക്ഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് ഇത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് എവോവസിയറിനൊക്കെ ചോദിച്ചതാണ് എയ്ക്കും ഒക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഓൺലി വൺ സൈഡ് ഓഫ് ഏരിയ ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഒരു വശത്തെ ഏരിയ മാത്രം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ജാമ്പ് ഓഫ് സിൽസ് ആർ ടു ബി ആഡഡ് അതങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് പക്ഷേ ടു സൈഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജാമ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ജാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിളപ്പടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജാംസ് ഓഫ് സിൽസ് ആർ ടു ബി ആഡഡ് ഓക്കെ അതായത് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻ വേണ്ട പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ വൺ സൈഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടു സൈഡ് ഇത്രയെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഡക്ഷൻസ് വരുന്നത് എന്തിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എസ്റ്റിമേഷനിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ട് കളയരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത വുഡ് വർക്കാണ് വുഡ് വർക്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രെയിം വർക്കും ഷർട്ട് വർക്കും നമ്മൾ എന്താണ് മെഷ മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് തന്നെ അല്ലെ മെഷറിങ് യൂണിറ്റ് തന്നെ രണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം വർക്കിന് ടെൻ ഡി എം ക്യൂബും ഷട്ടറിങ് വർക്കിന് ടെൻ ഡി എം സ്ക്വയറും ആണ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ടെൻ ഡി എം ക്യൂബ് വുഡ് വർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ടെൻ ഡി എം ക്യൂബ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും വുഡ് വർക്കിൽ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് തേക്ക് വുഡ് ലോഗ് തേക്ക് വുഡ് തേക്കിൻ്റെ വുഡ് ലോഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എത്ര റിക്വയർഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആവശ്യം വരും എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് പത്ത് ഡി എം ക്യൂബ് വുഡ് വർക്കിന് തേക്ക് വുഡ് ലോഗ എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡി എം ക്യൂബ് ആണ് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ഓവസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടെൻ ഡി എം ക്യൂബ് വുഡ് വർക്കിൽ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് തേക്ക് വുഡ് ലോഗ് ആണെങ്കിൽ എത്ര റിക്വയർ എത്ര ആണ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡി എം ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് അടിവരായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെയും ഷട്ട് വർക്ക്